，爱情是盲目的，清醒的那个人比较难熬。三个月之内，如果我找不到合适的男人结婚，我就必须得回家。碰见结婚狂类型的人，真的超级可怕。你就是个纯渣女。好嘞，他总是在能最危急的时候出现。担心。这又叫命中注定，懂吗？我们在一起吧。那爱和结婚是两码事儿，是一码事儿。你是不是从来都没有想过要娶我？我是不想娶你，我就是不想结婚。谈恋爱不就是为了结婚吗？这个世界上怎么会有不结婚的人呢？那我就不想啊。你有没有想过换一个更赚钱的职业？比如，人妻。我跟你说过多少次了，不要去看网上那些新闻。讨厌我的人多了，你管得过来吗？我当然要管。你不要打着为我好的名义来操控我的生活，可以吗？我娶了你，我得对你的人生负责。我告诉你，这是我最讨厌你的地方。啊，在你眼里，觉得一文不值的自我和自由还。与其寄情于人，不如寄情于工作。活得像一个霸道女总裁，都没人敢追你。你呢？享受爱情的滋润，我享受工作带给我的成就感。在投入产出比上来讲，至少认真工作，收获一定更大。这个女人最终的归宿还是家庭。你不会是在搞什么办公室恋情吧？那从明天开始，我就在公司里正大光明的追求你。刚才那一秒钟，你脸红了。十我八岁呢，我怎么可能跟他在一起、啊？用年龄来界定人的阅历是一件极其幼稚的事情。漫画里都说了，只要两个人之间是相互喜欢，就一定能克服所有困难。那你能不能交点正常的朋友呢？我追求的是灵魂上的共鸣，灵魂共鸣更危险。你这个人怎么这么霸道呀？你们有谁想过我喜欢什么？我未来想要做什么？哎呦，我的天哪，真是好不了一分钟。我吃过的亏，我不会让我妹再吃一次。我以前总是把结婚当做我人生的巅峰，这样的人生意义其实太狭隘了。但是只要稍微偏转一点点航向，逆风。为了对得起自己这些年的努力，我必须给自己一个交代。我只希望你能在心底给我留一个位置。每个人都有值得被爱的部分，尤其是他们有趣的灵魂。只有突破了自我约束，才能成就更有趣的人生。